ఏపీ లో ఇసుక సమస్యపై జనసేన తలపెట్టిన లాంగ్ మార్చ్ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు విశాఖలోని మద్దెలపాలెం తెలుగు తల్లి విగ్రహం నుంచి ప్రారంభం కానుంది ఈ లాంగ్ మార్చ్ రమాటాకేస్ ఆసిల్మెట జంక్షన్ మీదుగా జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వరకు చేరుకుంటుంది ఇక లాంగ్ మార్చ్ కు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని అంటున్న నాదెళ్ల మనోహర్ తో మా కరెస్పాండెంట్ క్రాంతి ఫేస్ టు ఫేస్ జనసేన పార్టీ లాంగ్ మార్చి సిద్ధమైంది అయితే పూర్తిగా కూడా లాంగ్ మార్చి అటు భవ భవన కార్మికుల సమస్యల మీద దృష్టి సారించాం కాబట్టి లాంగ్ మార్చ్ చేపడతామని కూడా చెప్తుంది అయితే ఇప్పటికీ కూడా భవన కార్మికుల మరణాలు అయితే ఆగని పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అంతా పాటు నాదెల్ల మనోహర్ ఉన్నారు అడిగి మంత్రి సమాచారం ఇస్తాను సార్ చెప్పండి ఎలా చూడొచ్చు అసలు భవన కార్మికుల ఒక సమస్య కాదనేది ప్రభుత్వం దిశగా కూడా చూస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఎలా చూడొచ్చు అసలు మనం అంటే ప్రభుత్వం స్పందించుంటే అసలు ఈ కార్యక్రమం చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కదా మాకు భవన నిర్మాణ కార్మికుల తరఫున ప్రభుత్వం నుంచి పెద్దలు అధికార యంత్రాంగం జిల్లా స్థాయిలో కదిలి వచ్చి వాళ్ళకు భరోసా కల్పించుంటే వాళ్ళు ఇట్లా రాజకీయ నాయకుల దగ్గరికి రిప్రజెంటేషన్స్ తీసుకొచ్చి దయచేసి మాకు సహకరించండి మాకు బలం అందించండి మేము పోరాడుతున్నాం అనే భావన వాళ్ళు ఎందుకు రావాలి ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించ స్పందించకుండా ఉండాలి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఈ రోజున గతంలో ఆయన ఇంటింటికి తిరిగి ఓదార్పు యాత్ర చేశారే మరి ఇంతమంది ఈరోజు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పరామర్శించడం లేదు ఎందుకు వాళ్ళకి ఆ భరోసా కల్పించడం లేదు ఏ కారణం వల్ల వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యడం లేదు ఇవన్నీ మనం అడగాల్సిన ప్రశ్నలు నిజంగా ఈ రోజున ఒక ఒక తాపి మేస్త్రి ముప్పై నుంచి నలభై మందికి ఉపాధి కల్పించే వ్యక్తి తనే ఉపాధి కోల్పోయి భిక్షాటన చేసుకుంటున్నాడంటే రాష్ట్రంలో ఎటువంటి పరిస్థితి నెలకొందో అర్థం చేసుకోండి వీటిని ప్రశ్నించడానికి కోసమే జనసేన జనసేన ఎప్పుడు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజల ప్రజల పక్షాన సామాన్యుడి పోరాటంలో భాగంగా మా పార్టీ నిలబడుతుంది రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా దాని గురించి పూర్తిగా మేము అవగాహన తెచ్చుకున్న తర్వాత సమాచారం కరెక్టా కాదా అన్నీ చూసుకున్న తర్వాతనే మేము పోరాటాన్ని దిగుతాం ఇది చాలా తీవ్రమైన సమస్య దాదాపు పన్నెండు వేల రూపాయలకి దొరకాల్సిన ఇసుక లారీ ఈ రోజున డెబ్బై వేల రూపాయలకు అమ్ముకుంటున్నారు నిజాయితీ అని అంటారు ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంది నిజాయితీ చెప్పండి దీన్ని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం అయితే సాక్షాత్తు సీఎం ఇంటికి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలోనే నిన్న ఒక భవన కార్మికుడు చనిపోవడం కూడా జరిగింది అసలు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు ప్రభుత్వం ఎందుకని భవన కార్మికుల సమస్య ఇసుక సమస్య పట్ల లైట్గా తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకని అదే అంటున్నా కదండి ముఖ్యమంత్రి గారే కాదు వాళ్ళ కేబినెట్లో ఉన్న మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కూడా రోజు మీరు చూస్తున్నారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులు పెట్టి ఎట్లా వీళ్ళు చాలా అసభ్యంగా అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారు ఆత్మహత్యలు జరగడం అంటే ఎంత తీవ్రమైన పరిస్థితి తెచ్చుకుంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఒక వ్యక్తి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండి తట్టుకోలేక ఇంట్లో భార్య బిడ్డల్ని పోషించుకోలేక ఉపాధి కోల్పోయి ఒకప్పుడు గర్వంగా ముప్పై నలభై మందిని ఉపాధి కల్పించే వ్యక్తి ఈ రోజున తనకే ఉపాధి లేకపోవడం వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు అది అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళు ప్రభుత్వం నుంచి మీరు అన్నట్టు ఒక గుంటూరు జిల్లాలోనే ఐదుగురు చనిపోయారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అమరావతి ప్రాంతంలో జరగాల్సిన కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం ఆగిపోయింది ఇసుక లేదు కూలీలు వెళ్ళడానికి పని లేదు ఉపాధి ఎక్కడ కూడా దొరకడం లేదు ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరు స్పందించడం లేదు ఎందుకు మీరు డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రి గారే ఒక భరోసా ఇవ్వచ్చు కదా మేము ఉన్నాం ఎవరు కూడా ఎటువంటి పొరపాటు చేయబడ అప్పుడు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు ఏ విధంగా నిలబడ్డారు ఆ రోజున ఏ విధంగా భరోసా ఇచ్చారు ఈరోజు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఈ భరోసా ప్రజల్లో ఇంత ఆందోళన ఉన్నప్పుడు ఇంతమంది బాధపడుతున్నప్పుడు ఎందుకు మిమ్మల్ని కదిలించడం లేదు అయితే మరొక మంత్రులు కూడా రకరకాల స్టేట్మెంట్లు ఇస్తాం జరుగుతుంది భవన కార్మికులు ఓన్లీ ఇసుక లేకపోతే వేరే పనికి కూడా వెళ్ళచ్చు కదా ఎందుకు ఇలాంటి లేనిపోని ఆరోపణలు రాజకీయ నాయకుల దగ్గర చేరి ఇలాంటి ఆరోపణలు ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది అనేది కూడా మంత్రులు కానీ అటు వైసీపీ నాయకుల నుంచి కూడా వస్తున్న మాటలు ఇది నెలా చూడవచ్చు సార్ అంటే ఏదో సరదాగా ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పార్టీలందరినీ కూడా నాలుగు మాటలు అనేసి సరిపోతుంది అనుకునే రీతిలో వీళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు తప్ప మీరు ఈ సమస్య జటిలం కాకుండా ఒక బాధ్యతతోటి మీరు జాగ్రత్తగా వాళ్ళతో సంప్రదించి ఆ ఇసుక రీచ్ల దగ్గరికి మీరే వెళ్ళి పరిశీలించి ఇతర రాష్ట్రాలకి తరలించకుండా మీరు ఇసుక ఆపి రోజుకి లక్ష టన్నులు రావాల్సిన ఇసుక ఎందుకు ఎనిమిది వేలు పదివేల టన్నులు మార్కెట్లో వెలువెలుగు ఉంది మిగతా ఇసుక అంతా ఎక్కడ పోతుంది దీని గురించి మీరు సమీక్షించుకుని జాగ్రత్తగా మాట్లాడితే ప్రజలకి మీరు సరైన పరిపాలన అందించిన వాళ్ళకి అవుతారు దయచేసి మీరు ఎవ్వరు కూడా ఈ విధంగా అనవసరమైన విమర్శలు చేసి మా బాధ్యత ఇది ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది మా బాధ్యత ఖచ్చితంగా మేము నిలదీస్తాం ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల పక్షాన పోరాడతాం ప్రజలకు
ఇమీడియట్గా స్పందించారు కొంతమంది మేము పార్టీలో మాట్లాడుకొని స్పందిస్తా ఉన్నారు చాలా అందులో ఎక్కువ శాతం నాయకులు ఇమీడియట్గా ప్రెస్కి కూడా వచ్చి వాళ్ళు సంఘీభావం వ్యక్తపరిచారు కొంతమంది పాల్గొంటున్నారని సమాచారం ఉంది మాకు సో సాయంత్రం వరకు వేచి చూద్దాం ఏ పక్షాలు వచ్చి మాతో పాటు కలిసి ఈ పోరాటంలో ఉంటాయో ఇది మేము మాత్రం స్వార్థం కోసం చేసే కార్యక్రమం కాదు మాకు ఇప్పుడేం ఎలక్షన్ లేవు ఓట్లు అవసరం ఏ పార్టీకి ఇప్పుడు లేదు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడాలి ఈ సమస్య ఇంకా తీవ్రంగా కాకుండా ఇంకా కుటుంబాలు వాళ్ళ మనుషుల్ని కోల్పో కోల్పోకుండా ఉండడానికి కోసం మేము చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం తప్ప దీంట్లో రాజకీయ స్వలాభం ఏమీ లేదు మాకు అటువంటి అవసరం కూడా లేదు అయితే ప్రభుత్వం ఇది చూసి ఈ లాంగ్ మార్చ్ ద్వారా వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో మేము అందరం జన సైనికులం ఇతర నాయకులు జిల్లాల వ్యాప్త వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల నుంచి వాళ్ళు తరలి వస్తున్నారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు స్థానికంగా విశాఖపట్నంలో కూడా ఎంతోమంది వచ్చి మమ్మల్ని కలిసి మద్దతు పలికారు ట్రేడ్ యూనియన్స్ మద్దతు పలికాయి వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మార్చ్లో పాల్గొంటారు తద్వారా ఒక మంచి మెసేజ్ మెసేజ్ వెళ్తున్నాను మేము ఆఖరిగా ఎన్నింటికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ స్టార్ట్ కాబోతున్నారు ఎన్నింటికి లాంగ్ మార్చ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లాంగ్ మార్చ్ ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సందేశం ఇవ్వబోతుంది మేము తెలుగు తల్లి విగ్రహం దగ్గర నుంచి ఈ లాంగ్ మార్చ్ కార్యక్రమం రూట్ మ్యాప్ తయారు చేయడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడికి రెండున్నరకు చేరుతారు మూడింటికల్లా ఆ మార్చ్ ప్రారంభమై ఈ వేదిక దగ్గర చేరుకుని చీకటి పడే లోపు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించాలని ఆలోచనతో ఆర్గనైజేషన్ అందరూ కూడా ఉన్నారు దానికి అనుగుణంగానే మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం మొత్తంగా కూడా జనసేన తలపెట్టిన లాంగ్ మార్చ్కి సంబంధించి అనేక రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటికే మద్దతు ప్రకటించినాయి అయితే స్టేజ్ మీదకి సంబంధించి అటు టీడీపీ బీఎస్పీతో పాటు మరొక పార్టీ వస్తుందంటూ కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది మొత్తంగా చూసుకుంటే లాంగ్ మార్చ్కి సంబంధించి పూర్తిగా ఏదైతే భవన కార్మికులు ఇసుక కొరతతో మృతి చెందుతున్న భవన కార్మికులకు సంబంధించి పూర్తి మద్దతు అండగా కూడా జనసేన పార్టీ ఉండదంటూ కూడా మాధల్ మోహన్ చెప్పడం జరిగింది కెమెరా పర్సన్ సాయిరాజు శివరామకృష్ణ క్రాంతి ప్రైమరీ న్యూస్ విశాఖపట్నం